Hello friends, so welcome to a new episode of Shaha English Class. Science Institute English Grammar Class e ajke amra 27th number episode e shikhbo ekti bishesh dhoroner kotha bolar koushol. Ei class ti English Grammar Class plus Spoken English Class. We can say both of these. E dui dhoroner class er i moddhe ei প্লাস্টিকে আজকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি আজকে আমরা শিখব এমন একটা বিষয় যে বিষয়টি আমাদের রাইটিং স্কিলের ক্ষেত্রে ভীষণ ভাবে প্রয়োজন আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার ক্ষেত্রে ভীষণ 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 ভাবে প্রয়োজন আমরা প্রায়শই আমাদের কথার মধ্যে এই ধরনের কথাকে ব্যবহার করে থাকি তো আজকের বিষয়টি হচ্ছে গোয়িং টু a going kothar ortho kintu jawa noy jemon ami jacchi e je bazare jacchi ba ami kolkatay jacchi ba ami mondire jacchi ba ami school e jacchi ei je jawa ta ei jawar khetre jemon amra bole i am going to kolkata tole i am going to kolkata she khetreo kintu amra going to bolchi g o i n g going t o to I am going to Kolkata. I am Kolkata. I am going to. And A going to different. A going to. No meaning. No. But the basic thing is that we are going to A going to. So A going to. So what is A going to? 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 So what is ব্যবহার করি নিয়ার ফিউচার বোঝানোর জন্য এবার বিষয় হচ্ছে নিয়ার ফিউচার জিনিসটা কি কিছুক্ষণ পরে একটা কাজ হতে চলেছে এই কিছুক্ষণ পরেই হবে কাজটা কিন্তু ফিউচারে হবে কিন্তু আমরা সেটাকে প্রেজেন্ট ধরে নিই এই এক্ষণই হবে হবে কিন্তু সেটাকে আমরা বর্তমানে ধরছি সেই হওয়াটা ভবিষ্যৎটা কিছুক্ষণ পর হতে পারে কখনো কখনো কয়েকদিন আমরা ধরতে পারি কয়েকদিনকে অল্প সময় হিসেবে ধরে নিতে হয় তো কিছুক্ষণ পরে একটা কাজ আমি করব সেই জায়গা গোয়িং টুকে ব্যবহার করতে হয় কিভাবে করতে হয় তো দেখো কিছুক্ষণ পরে হবে এই রকম কাজ বোঝানোর জন্য আমরা গোয়িং টুকে ব্যবহার করি যাকে ইংলিশে বলা হয় নিয়ার ফিউচার Action is in future but indicates the present time. Kasta future. Babhavishate. Akhunu kora hai ni korubo. Kintu eta present time ke need this kore. To grammar er vasha eke bola hai near future. Going to indicates near future. Means present even future. Do your thi eta bevor kora hai. বাংলাতে বেঙ্গলিতে আমরা যে কথাগুলোতে বলে থাকি যে এক্ষণই করব এক্ষণই যাব এক্ষণই খাব এই তো এক্ষণই খাচ্ছি বা এক্ষণই আমি এই কাজটা করতে চলেছি আমি এখন যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেই গল্পটা এই রকম তাহলে যে বলতে চলেছি বলতে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই বলবো আমি এক্ষণই বলবো আমি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কাজ শুরু করব আর এক্ষুনি আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আমরা এক্ষুনি ক্লাসটাকে শেষ করে দেব এই যে কিছুক্ষণের মধ্যে কোনো কাজ যখন শেষ করে দেওয়া হবে সেই কথাকে বোঝানোর জন্য আমরা গোয়িং টুকে ইউজ করে থাকি এইবার কোথায় কিভাবে ব্যবহার করি তার জন্য আমরা পাঁচটা এক্সাম্পেল দেখব পাঁচটা এক্সাম্পেলের সাহায্যে আমরা বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করব আগে নাম্বার ওয়ান আমি এক্ষুনি খেতে বসব এই তো আমি খেতে বসছি তোমাকে ডাকছে তোমার মা কিরে কি করছিস এ আমি লিখছি তা খাবি না হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো খাবো এই সেন্সে বা তোমাকে কেউ ফোন করলো কি করছো এই এখনই খেতে বসব পড়ছিলাম পড়া শেষ হয়ে গেল এখনই খেতে বসব এই তো খেতে চলেছি এক্ষুনি আমি খেতে চলেছি আমি এখনই খাব এই আর কি করব এই খেয়ে নেব এখন খেতে যাচ্ছি তাহলে এই যে 
এক্ষুনি খেয়ে নেব ওই কথাটা বলতে হবে আমাদের যে আই এম গোয়িং টু ইট আই এম গোয়িং টু ইট লক্ষ্য করো ইংরাজিটা আই এম গোয়িং টু ইট আলাদা একটা ভার্ব দরকার হয় যে ভার্বটা বা যে কাজটা আমি করতে চলেছি কিছুক্ষণ পরেই করব সেই কিছুক্ষণ পরে করার জন্য গোয়িং টু ব্যবহার করতে হয় আর মেন ভার্বটাকে আমাদের বসাতে হয় মেন ভার্বের ভি ওয়ান ফর্মটা ব্যবহার করি এখানে আমরা ভি ওয়ান আই এম গোয়িং টু ইট এই খেতে বসবো কি করছো এই কিছু না তেমন কিছু নাই খেতে বসবো আই এম গোয়িং টু ইট আই এম গোয়িং টু ইট নাও এখনই খেতে বসবো তো এই গোয়িং টুকে আর একটা ভাবে বলা যায় সেটাকে বলা হয় গনা এই গনাটাকে আমি পরে বলছি নাম্বার টু ট্রেনটা এক্ষুনি ছাড়বে দ্য ট্রেন ইজ গোয়িং টু স্টার্ট ট্রেনটা এক্ষুনি ছেড়ে দেবে দ্য ট্রেন গোয়িং টু স্টার্ট এক্ষুনি ছাড়বে নাম্বার থ্রি তাদের কোম্পানি বন্ধের মুখে মানে কিছু দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধের মুখে মানে বন্ধ হয়ে যায়নি আজকেই বন্ধ হচ্ছে তা নয় কিছু দিনের মধ্যেই কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে দেয়ার কোম্পানি ইজ গোয়িং টু বি ক্লোজড এই যে গোয়িং টুর পরে বি ভি ওয়ান ক্লোজড বি ক্লোজড মানে কারো দ্বারা বন্ধ হয়ে যাবে প্যাসিভ ফর্মটা ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে তো যাই হোক প্যাসিভ বিষয়টা যখন আমি আলোচনা করব আমাদের প্যাসিভ ক্লাসে আমরা আরও শিখব আপাতত এটা শিখব যে কারো দ্বারা যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের বি ক্লোজড এই কথাটা বলতে হবে তাহলে দ্য কোম্পানি বা দেয়ার কোম্পানি ইজ গোয়িং টু বি ক্লোজড বন্ধের মুখে কিছু দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে নাম্বার ফোর আমি কাজটি শুরু করব কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি যে কাজের কথা বলেছ সে কাজটা এখনও আমি শুরু করতে পারিনি তবে করব কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজটাকে শুরু করব কখন করবে এই তো এক্ষুনি শুরু করব এক্ষুনি বলতে কখন এই তো এক্ষুনি জাস্ট শুরু করব এক্ষুনি করব দেখো করেছি করিনি করব ফিউচার কিন্তু ফিউচার বলা যাবে না এক্ষুনি করব মানে প্রেজেন্টে এখন আমি কাজটি শুরু করার জন্য রেডি হয়ে গেছি তাহলে আই এম গোয়িং টু স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক আই এম গোয়িং টু স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক আমি এক্ষুনি কাজটা শুরু করতে চলেছি বা এক্ষুনি শুরু করব নাম্বার ফাইভ আমি এক্ষুনি গেট বন্ধ করে দেব একটা ইনস্টিটিউট গেটটা খোলা ইনস্টিটিউটের টাইম শেষ এই এখনই আমি গেটটা ক্লোজ করে দেব বন্ধ করে দেব গেট বন্ধ করার জন্যই আমি যাচ্ছি বা আমি রেডি হয়ে গেছি বা আমি এই কাজটা শেষ করে তারপরেই গেটটা বন্ধ করে দেব আই এম গোয়িং টু ক্লোজ দ্য গেট আমি গেটটাকে বন্ধ করে দিতে চলেছি এইবার যে জায়গাগুলোতে গোয়িং টু কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই জায়গাগুলো লক্ষ্য করো এই গোয়িং টুর জায়গাতে জাস্ট একটা গোনা বসাও বাদ বাকি কথাগুলো সব একই রাখো তাহলে আই এম গোয়িং টু ইট আই এম গনা ইট পাশে দেখো আই এম গোয়িং টু ইট আর আই এম গনা ইট দুটো সেম কথা তাহলে কি বলবো যে আই এম গনা ইট এ তো আমি এক্ষুনি খাবো আই এম গনা ইট আম গনা ইট আই এম গনা ইট এটাকে একটু স্পিডে বলার চেষ্টা করো কুড়িবার পঁচিশ বার তিরিশ বার যদি তুমি বলো তাহলে দেখবে এটা এরকম চলে আসবে আই এম গনা ইট তাহলে বলো আমার সঙ্গেই বলো আই এম গনা ইট I am gonna eat, I am gonna eat, I am gonna eat. That is, I am, I am, I am, I am, I am gonna eat, I am gonna eat. But I am not going to listen to it, I am not going to listen to it. It is not going to listen to it, I am going to eat. I am going to eat, 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 I am going to eat. Their company is going to be closed, their company is going to be closed, their company is going to be closed. ট্রেনটা এখনই ছাড়বে দ্য ট্রেন ইজ ঘোনা স্টার্ট দ্য ট্রেন ইজ ঘোনা স্টার্ট দ্য ট্রেন ইজ ঘোনা স্টার্ট ট্রেনটি এখনই ছাড়বে আমি কাজটি শুরু করব কিছুক্ষণের মধ্যে আই এম গোয়িং টু স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক আই এম গোনা স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক আই এম গোনা স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক আমি গেটটা এখনই বন্ধ করে দেব আই এম গোয়িং টু ক্লোজ দ্য গেট আই এম গোনা ক্লোজ দ্য গেট গোয়িং টুর জায়গাটাকে আমরা কি বলছি গোনা বলছি তাহলে I am gonna close the gate. I am gonna close the gate. কি পারবে তো বলতে তাহলে এই রকমভাবে আমরা এবার যে কোনো কাজ শুরু করতে চলেছি সেই জায়গাতে গোয়িং টুকে ব্যবহার করব লেখার ক্ষেত্রে 
মুখে বলার ক্ষেত্রে গনা বলবো তো মুখে বলার ক্ষেত্রে তুমি গোয়িং টু বলতে পারো দের ইজ নো মিস্টেক কোনো ভুল নেই কিন্তু তুমি যদি মুখে বলো আম গনা সেটা শুনতে ভালো শোনায় এবং আমেরিকাতে এই কথাটাই বলে থাকে এবার একটা বিশেষ জায়গা আমরা লক্ষ্য করি যে যখন কেউ বক্তৃতা দেয় বক্তৃতার সময় এরকম বলে যে আমি এখন এই বিষয়টির উপরে বলতে চলেছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় স্পোকেন ইংলিশের গুরুত্ব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কতটা আমি সেই বিষয়টা নিয়েই বলতে চলেছি মানে এখন আমি সেই বিষয়টার উপরেই বলবো তাহলে আই এম গনা সে অ্যাবাউট দ্যাট আই এম গনা ডিসকাস দিস ম্যাটার আমি এই বিষয়টাই ডিসকাস করব আলোচনা করব আই এম গনা সে হোয়াটস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্পোকেন ইংলিশ গ্লোবালি সারা পৃথিবী জুড়ে ইংলিশে কথা বলার গুরুত্ব কতটা আমি সেটাই বলতে চলেছি এক্ষুনি আমি সেটাই বলবো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেটাই বলবো তো বক্তৃতা দেওয়ার সময় এই গোয়িং টু কথাটাকে ভীষণভাবে ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয় গনা গনা সে আই এম গনা স্টার্ট আমি এতক্ষণ আপনাদের সামনে যে কথাগুলি বললাম সেই কথাগুলি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশান আসল বিষয়বস্তুতে আমি এইবার প্রবেশ করব তাহলে আই এম গনা স্টার্ট দ্য মেইন ডিসকাসিবল ম্যাচার আমি আসল বিষয়বস্তুটা আলোচনা করতে চলেছি তো ফ্রেন্ডস এই ঘনা ব্যবহার করে তোমরা বেশ কিছু সেন্টেন্স তৈরি করো নিজেরা যেমন আমি এখনই খেলতে যাচ্ছি এই এখনই আমি ব্যাট করব আমি আউট হয়ে গেলাম তাহলে আমি এখনই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন সিচুয়েশনে কোন জায়গাতে আমি এক্ষুনি কাজটা করছি বা এক্ষুনি করব এই রকম জায়গাগুলোকে বেছে বাংলাতে দশ থেকে কুড়িটা সেন্টেন্স তৈরি করো তারপর সেগুলোকে গনা ব্যবহার করে বা গোয়িং টু ব্যবহার করে লিখে ফেলো খাতায় গোয়িং টু ব্যবহার করে খাতায় লেখো তার পাশে লিখে রাখো গনা ব্যবহার করে গোয়িং টুর জায়গায় গনা এবার গোয়িং টু দিয়েও প্র্যাকটিস করো গনা দিয়েও প্র্যাকটিস করো অ্যাট দ্য টাইম অফ স্পিকিং অ্যাট দ্য টাইম অফ কমিউনিকেশন উইথ দ্য আদার পিপল ইন ইনফর্মাল এনভারনমেন্ট বা ফর্মাল এনভারনমেন্টও ব্যবহার করা যেতে পারে তো তুমি সেই জায়গায় গনা ইউজ করো এবং লেখার ক্ষেত্রে তুমি গোয়িং টু ইউজ করো বা বলার ক্ষেত্রে গোয়িং টু ইউজ করো দের ইজ নো প্রবলেম তো এই বিষয়টার উপরে তুমি প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করো কারণ বাস্তব জীবনে কথাবার্তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টা প্রচুর পরিমাণে আমাদের প্রয়োজনে আসবে তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরের এপিসোডে অন্য কোনো বিষয়কে সামনে রেখে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো প্র্যাকটিস করো কারণ ইংলিশে কথা তোমাকে বলতেই হবে ইংলিশে কথা বলা তোমাকে শিখতেই হবে নিজের লাইফে সেটেলমেন্ট তোমাকে পেতেই হবে